con gritos, con burlas, con insultos y un completo caos, así se lleva a cabo la más reciente audiencia en la Cámara Baja que básicamente busca acusar al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, de desacato al Congreso. Esto por negarse a entregar la grabación de la entrevista del presidente Joe Biden, donde se habla de documentos clasificados con el, con el fiscal especial Robert Hur. Pero todo depende, todo se sale de control tras un comentario de la congresista Marjorie Taylor Greene. Y en vivo desde Washington DC, nuestro colega Edwin Pitti nos tiene toda la información y los detalles. Edwin, eso no parecía una audiencia. Buenos días. Buenos días para ti, Carolina. Incluso te digo a nivel personal que da vergüenza tener que reportar ese tipo de circos tan bochornosos dentro del Congreso de los Estados Unidos. Tal como tú mencionas, estamos hablando de una situación bastante eh, negativa que se dio dentro de la audiencia en este comité de supervisión donde se buscaba declarar en desacato al fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland. Pero al momento en que la congresista demócrata por Nueva York, Jasmine Croquet, interrumpió a la republicana por Georgia, Marjorie Taylor Greene, fue cuando se desató el caos dentro de esa audiencia, hablando de insultos personales, comentando sobre la apariencia de la otra. Vamos a escuchar el primer intercambio donde Marjorie Taylor Greene le habla a Croquet sobre el uso de pestañas falsas. Vamos a escucharlo. Do you, do you know what we're here for? You know we're here about oh, just a, a, Think your fake eyelashes are messing up. No, ain't nothing. Hold on, hold on. Listen. En ese momento, el republicano James Comer, quien preside ese comité de la Cámara de Representantes, no pudo mantener el orden y eso llevó a otros miembros del Partido Demócrata Carolina a tratar de eliminar y retrasar las palabras de Marjorie Taylor Greene del récord de esa audiencia. Esto como una manera de protesta por haberse referido a la apariencia física de una colega, en este caso, Jasmine Croquet, por el estado de Nueva York. Marjorie Taylor Greene tuvo ese intercambio muy, muy fuerte con Taylor Green, Ocasio Cortés, debo decir, con Taylor Green. Ahí se dijeron de todo un poco, pero más adelante, Croquet no se quedó callada. Ella le insinuó al presidente de la Cámara, de ese comité de la Cámara de Representantes, si las reglas habían cambiado y se podría hablar. Y en ese momento ella fue bastante sarcástica, hablando de una forma más directa del cuerpo y el color de cabello de Taylor Green. Vamos a escucharlo. I'm just curious, just to better understand your ruling, if someone on this committee then starts talking about somebody's bleach blonde, bad built butch body, that would not be engaging in personalities, correct? A, a what now? Chairman, I make, a, I make a motion to strike those words. Sin duda alguna, Carolina, te lo vuelvo a repetir, una vergüenza tener que reportar este tipo de incidentes y vemos cómo cada vez sigue bajando la barra en cuanto al respeto que debe haber dentro del Congreso de los Estados Unidos. Vuelvo contigo al estudio, Caro. Totalmente de acuerdo y justamente más adelante aquí en La Voz de la Mañana estaremos conversando con un abogado enfocado en la Constitución para que nos cuente un poco más acerca de este proceso de desacato que al final estamos hablando de los insultos y no de lo que realmente estaban buscando. Edwin, como siempre, un gusto verte. Muchísimas gracias.